మిగతాది కూడా పూర్తయిందనుకో ఏంటని అడగవా ఏంటి అర్థం కాల గణేష్ కి అరుణ్ మీద ద్వేషం కలగడం మొదలైంది ఇంకొద్ది రోజుల్లో శాశ్వతంగా విడిపోతున్నారు ఆ రోజు హలో <laughs> ఏంట్రా ఒక్క ఫోన్ కాల్ కూడా చేయట్లేదు నువ్వు చేసిన పనికి నేను నీకు ఫోన్ కూడా చేయాలా ఎక్కడ నీలెవరు సరే అడ్రస్ ఇవ్వు నీ వెళ్ళి మాట్లాడొస్తా నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడొస్తావా నీ లవర్ని నేను మారుస్తాను హరిత ఉంది కదా తనకి ఎంత సందేహం రా ఒక అమ్మాయిని చూసినా సందేహపడుతోంది మాట్లాడినా సందేహపడుతోంది జస్ట్ ఇప్పుడే ఒక అమ్మాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎంత టెన్షనో తెలుసా రైట్ నా కోసం అమ్మాయికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడరా ప్లీజ్ ఈ మధ్య తను నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసావు నేను చెప్తే తను వింటుందా పోను పోను అంతా మారిపోతుందిలే రైట్ అలా మాట్లాడదురా నీ మీద తనకి మంచి గౌరవం రా నువ్వు ఒకే ఒక్క మాట చెప్తే చాలు ప్లీజ్ రా హరిత సందేహ గుణాన్ని పెట్టే నేను చదరంగా మారటం ప్రారంభిస్తాను అరుణ్ పెళ్లి విషయం గురించి గణేష్ తో మాట్లాడదామని వచ్చాను వీడు ఎవరో అమ్మాయిని చూశాడట పేరు అడ్రస్ అడిగితే సరిగా చెప్పలేకపోతున్నాడు మార్చి మార్చి మాట్లాడుతున్నాడు అలాగా మీరన్నా కొంచెం చెప్పండి అవునవును మీరైనా చెప్పి చూడండి మీ మాట అయినా వింటాడేమో పేపర్ తలకిందరుగా చదువుతున్నారు ఏంటి గణేష్ ఒకే రోజున ఒకే పందిట్లో ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటామని అన్నారు వినడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది నీ కోసం నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న అమ్మాయిని చూపిస్తేనే కదా మేమేదైనా చేయగలం తర్వాత మేనా కూడా ఉంది మీ పెళ్లిళ్ళు పూర్తయితేనే కదా ఆ అమ్మాయి కూడా చేయగలం నేను చూసిన అమ్మాయి ఊర్లో లేదమ్మా తను వచ్చేందుకు కనీసం మూడు వారాలైనా పడుతుంది అందుకని మీకు నేనేం చెప్పలేదు వీటన్నిటికీ కారణం మీ కొడుకే కదా అరుణ్ సూపర్ రా స్థలం ఎలా ఉందిరా గణేష్ చూసిన స్థలం నువ్వు కొన్నావు యూఆర్ వెరీ లక్ గణేషా ఇప్పుడు చెప్పనలేదే సూపర్ గా ఉంది సార్ రెండు వందల మంది పని ఇవ్వచ్చు సార్ ఇవ్వచ్చు రా ఇవ్వచ్చు రెండు వందల మందికి హల్వా ఇవ్వచ్చు గణేష్ ఇచ్చినట్టు గణేష్ కొనాలనుకున్న స్థలాన్ని నువ్వు కొనేసా చూసావా నిన్ను ఎవరు ఇక్కడికి రమ్మంది లేదు నేనే వచ్చాను నువ్వు శేఖర వాళ్ళ గ్రూప్ ని కొట్టేవాడు కదా ఓ అది నీ సెటప్పా ఇప్పుడే అదే ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే శేఖర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో తెలియక మీ వాళ్ళని కొట్టాను అందుకు నన్ను క్షమించు అని అడుగు వెళ్ళు ఏంటి చూస్తున్నావు వెళ్ళి క్షమించు అని అడుగుతావా లేదా క్షమపణ నేనా ఈ జన్మలో అది జరగదు నీకు అసలు జన్మే లేకుండా చేస్తాను కేర్ఫుల్ అది నీ వల్ల కుదరదు మీ నాన్న వల్ల కూడా కుదరదు ఎంత ధైర్యం ఉంటే మా నాన్న పేరు ఎత్తుతావు నీకు ధైర్యం ఉంటే నాతో తలపడరా ఇవాళ శుక్రవారం పన్నెండు ఒంటి గంట రాహుకాలం టైం బాగోలేదు వదిలే నీ సంగతి తర్వాత చూస్తాను హలో హలో నేను చాలా కోపంగా ఉన్నా నీ కోపం నేమి చేయలేదని నాకు తెలుసులే ఇప్పుడు కూడా నేనే మాట్లాడలేదు గణేష్ ఫోన్ చేశారు మాట్లాడాను సో అయ్యే గారి వెయిట్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకో నాకేదైనా అయిందంటే గణేష్ వస్తాడు ఇక మీద ఏ అమ్మాయిని చూడకూడదు మాట్లాడకూడదు 
అలా ఏమన్నా నాకు తెలిసిందో అంతే తెలిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది నేనేమిటో ఓకే గుడ్ నైట్ హలో సార్ మిస్టర్ గణేష్ మీరు అప్పుడప్పుడు వచ్చి షాక్ ఇస్తున్నారే మీరు వచ్చే టైంకి హరితే ఇంట్లో ఉంటాం లేదు బ్యాడ్ లక్ సార్ బ్యాడ్ లక్ ఏ గుడ్ లక్ గా మార్చి చూపిస్తాం మైదలి ఎవరు వచ్చారో చూడు ప్లీజ్ చూడు ఏమిటి బాబు ఎలా ఉన్నారు మీ అమ్మగారిని నాన్నగారిని తీసుకొస్తానన్నారు ఆ రోజు మీ ఫ్రెండ్ వల్ల హరితం చూడలేకపోయారు మీరందరూ కలిసి ఒకేసారి వస్తే మాట్లాడుకుని నిర్ణయించుకోవచ్చు నేను ఎప్పుడు వచ్చినా షాక్ ఇచ్చాను అంటున్నారు కానీ షాక్ నేనివ్వలా మీ అమ్మాయే ఇచ్చింది ఏమిటి మీరు అనేది అవును సార్ మీ అమ్మాయి మరొకరిని ప్రేమిస్తుంది అతను మరెవరో కాదు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటానే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ అరుణ్ చదువుకున్నవాడు మంచి కుటుంబంలో పుట్టినవాడు సో వాళ్ళిద్దరి పెళ్లి జరిపించటమే మనందరికీ మంచిది సార్ దీనివల్ల నాకు ఏం బాధ లేదు సార్ మీకు ఎటువంటి బాధ లేకపోవచ్చు సార్ బట్ యాజ్ ఎ ఫాదర్ నేను నేను దీనికి ఒప్పుకోలేను సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ నేను చెప్పేది వినండి సార్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నా కోసం సార్ ఏది ఏమైనా నేను మీకు ఇచ్చిన మాట నీకు చేద్దాం అనుకున్న మా అమ్మాయిని మీరు మీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేయమంటాం చూస్తూ ఉంటే సార్ ఇంకా దీని గురించి ఇది చాలా పెద్ద మనసు యువర్ రియల్లీ గ్రేట్ సార్ గణేష్ గారు మీ మంచి మనసుకి మీరు ఏం చెప్పండి కట్టుబడుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ త్వరలోనే ఒక మంచి ముహూర్తం చూసి డేట్ ఫిక్స్ చేద్దాం సార్ దయచేసి హరితకి చూసిన పెళ్లి కొడుకుని నేనే అని ఎవరికి చెప్పకండి సార్ ప్లీజ్ ప్రామిస్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్రామిస్ థ్యాంక్ యూ నాకెందుకో ఇది అసలు పద్ధతిగా కనపడ్డం లేదు ఒకే ఒకటి ఏమిటి సరిపోదే 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 మోహాలు హలో రండి రండి కూర్చోండి హాయ్ రా మా ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఎలా ఉంది ఏంట్రా అడుగుతుంటే సమాధానమే లేదు ఏమడిగా మా ఇద్దరిని చూస్తే ఎలా ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఏంట్రా మాటలు తేడాగా ఉన్నాయి ఒకటి సూపర్ అని చెప్పు లేదా బాగుందని చెప్పు అది ఇష్టం లేకుండా చెప్పిన మాట అరుణ్ మీ ఇద్దరిని పిలిచింది ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడటానికి హరిత ఇంట్లో మీ ఇద్దరి పెళ్లి గురించి మాట్లాడేశాను ఒక మంచి ముహూర్తం చూసి మీ ఇద్దరి పెళ్లి జరిపిస్తాను అంతా సస్పెన్స్ గా ఉంది అబ్బా నా పని కాస్త తగ్గించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎందుకు నేనేమన్నా థర్డ్ పర్సన్ నా పెళ్ళి ఓకే మరి నీ పెళ్ళి ఏమైంది మనిద్దరం ఒకేసారి పెళ్లి చేసుకుందామనే కదా మన ఒప్పందం సమాధానం చెప్పరా ముందు మీ పెళ్లి కానివ్వండి నేను చూసిన అమ్మాయి ఏదో పని మీద ఊరికి వెళ్ళింది ఆమె రాగానే మాట్లాడదాం మార్చలేమేరా <laughs> ఎందుకు నా కళ్యాణం రోజు ఫిక్స్ చేసావు కదా అందుకురా పెళ్ళంటే బోల్డ్ అని పనులు ఉంటాయి సరిగ్గా ఇంకా ఒక్క నెల మాత్రమే ఉంది నేను వస్తాను రా సారీ రా అరుణ్ నన్ను ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పి ఏం మాట్లాడవే నిన్న సాయంకాలం నాలుగు గంటలకి ఎక్కడ ఉన్నావు లైబ్రరీలో ఉన్నాను ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళావు బుక్స్ కోసం వెళ్ళాను తరుణ్ అనే అబ్బాయితో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అటువంటిదేమీ లేదు నువ్వేదో ఊహించుకుని మాట్లాడుతున్నావు నేను మాట్లాడితే కలుపుతావు నువ్వు మాట్లాడితే నిజమా మోహన్ చూడు తరుణ్ నీకు ఒక బుక్ ఇచ్చాడు ఆ బుక్ లో లవ్ లెటర్ ఉందని నేను చెప్తున్నా కళ్ళతో చూసినట్టుగా మాట్లాడుతున్నావు అలా మాట్లాడ
నీ నోట్లోంచే వచ్చింది చూసావా నేను ఒక అమ్మాయి చేపట్టుకుంటే తప్పు నువ్వు ఒక అబ్బాయితో మాట్లాడచ్చా ఎక్కడుంది న్యాయం దిస్ ఇస్ టూ మ్యాచ్ ఏంటే టూ మ్యాచ్ త్రీ మ్యాచ్ అంతా ఒకటే మ్యాచ్ ఏమే నాకు తెలియక ఒకటి అడుగుతాను మీ నాన్న నీకు గుడ్డలు ఒక మీటర్ కన్నా ఎక్కువ తీడా ఎప్పుడు చూసినా జానడు బానడు గుడ్డలు వేసుకుని వస్తావు ఎందుకు అందరినీ లొంగ తీసుకోవాలన్నా నేను లొంగనే ఈ రోజు ఏదో డ్రెస్ కొంచెం పొడుగ్గా ఉంది నువ్వు అనుమానిస్తే కరెక్ట్ అదే మేము అనుమానిస్తే తప్ప ఏ ఏదో తమాషా కన్నా అన్నారు కదా దానికి ఇంతలా ఏడుస్తున్నావే